Hi, hello, Anivarukum Manakam. Welcome to my channel AK Education. Namma on the continuous of the Hindu newspaper analysis funny to come. And the Vagila Indiki the Hindu Thursday 12, 2023 Chennai edition on the analysis panapuro. In the news analysis order notes, Ungulka Veno of dinner, not a telegram channel or a link on the description of Kurthurke. Ninga the join pun in the news analysis a download panicla. Video ports Munadi, video putchana, Marakama, like panana, share panana, subscribe panana. Ninga Kurkara motivation and a continuous idea, Marie videos powder. Robo helpful arco. So, one in the news analysis cool up in case first news number path of dinner or important news in a dinner two thousand six hundred crore incentive for banks to promote digital payments of dinner or a news circuit. So, in the end of Solavaranga of dinner incentive could crank a bank circuit working la digital payments on the promote part of the care. First of all, Ulka Terino in the digital payments of dinner the UPA. That's why we have rupee debit cards. Okay, we have rupee debit card. We have a debit card. Okay, so we have to use the master card. We have use the visa. This is the number of India. We have to use the India debit card company. Okay, so we have to use the UPI rupee card. We have to use the number of the number one amount of the pay panam in Dirko. Adaka pay the merchant discount rate of the Solonga. Okay, so other than enough no more commission pay pandra in the merchant discount rate of the Solonga. Anna in the Marie pay pan soli another one day number upon the government one day in the my UPAM promote punny in the merchant discount rate of the number pandra over payments con Kalachanga of Dina Yaru one day in a Panamatanga digital payments of the Promote aga the working class so digital payments on the use panamatanga and the mari use panama porapa enna ago of dina in the digital transactions of the adiga maga the working class so another digital economy of the government on the achieve panamia the so either kagana enna pandranga either promote pandra the ke incentive of the banks could cranga so banks upon the indaloke government incentive could cranga the hala. And the merchant discount rate is the same as the merchant discount rate. Okay, so this is the same as the merchant discount rate. Vandhi, pay under burden is the same as the So this is the new support. This is the clear up for you. This is the digital payments. Okay, la, UPI pati, clear up for you. That is the new support. This is the digital payments. So this is the payments of path of dinner in the digital payments la number elame pani to come so ipo namina purjukno of dinner in the digital payments support the very com number not love and they po ito de any come on the adia might check so other the paranga in the fiscal year 2021 to 22 there was an increase of 23 percentage in digital payments okay la previous fiscal year compare panta pa path of dinner Percentage so, this is the digital payments. In the COVID pandemic time, in the almost all the online generate, even in the digital payments, we have to boost the So, this is the first thing. the United Payment Interface. This is the advanced version of IPS. IMPS immediate payment service That is why you ipo oru bank la rendu innor bank ku pana anupano appadina enna panuvinga appadina inda IMPS service da use panuvinga appadina odanadiya vande kaasu poi seyrano appadinte innor function enna appadina NEFT appadin irukke okayla adu mattum illama RTGS appadin irukke so idella paatham appadina inda IMPS vande romba fast ah okayla inda NEFT avatum RTGS avatum and the IMPS soda in our advanced version of the path of the United Payment Interface. So, in the advanced tire cup dinner, the IMPS use panno of dinner, Unga bank lundi in our bank account. Okay, the UPA Porto Rico, Ninga Yolo bank la account which in the law, Yella me worry adatko andro. Okay, so on the worry adatla mande, Adu Muliama Ninga Vanalo, transfer panicla. Okay, la in the account lundi Vanalo. Trans transfer panla and United Unified Payments Interface. Okay, so Naria bank accounts lande, Ure at the Kondu and the 
அங்கேருந்து பேமெண்ட்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு புரி கிளியராக புரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா இது வந்து மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஸோ யூபிஐ அதாவது பீம் யூபிஐ அப்படிங்கிறது தான் கவர்மெண்ட்டோட அஃபிஷியலான யூபிஐ ஆனால் வந்து இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா கூகுள் பே ஃபோன்பே இந்த மாதிரி அமேசான் பே அப்படின்ட்டு நிறைய வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனிஸும் இந்த யூபிஐ யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அவங்களோட தரத்தில் வந்து ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஆனால் மெயினாக உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா யூபிஐ சிஸ்டத்தில் வந்து அவங்க ஒரு மாதிரி அப்ளிகேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அவங்களுக்குன்னு தனியாக வந்து இந்த மாதிரி யுனைடட் பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் இதை வந்து நேஷ்னல் பேமெண்ட்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து லான்ச் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறது கிளியராக இருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து வேறு என்ன மாதிரி எலக்ட்ரிக் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஜிட்டல் பேமெண்ட் அப்படின்னா நேஷ்னல் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்இஎஃப்டி ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஒரு பேங்க்லேருந்து இன்னொரு பேங்க்குக்கு அனுப்புறதுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு சிஸ்டம் இது வந்து ஆன்லைனில் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடனே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் இது ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து மினிமம் மேக்சிமம் அப்படிங்கிற ரேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அடுத்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா ரூபே கார்டு ஸோ டெபிட் கார்ட்ஸை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ரூபே கார்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரூபி பேமெண்ட் ரெண்டும் சேர்த்து தான் ரூபே அப்படின்னு வந்திருக்கு இதில் வந்து டெபிட் ஆர் கிரெடிட் கார்டு அதாவது நீங்கள் ஏடிஎம் ஏடிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை தான் வந்து டெபிட் கார்டு டெபிட் கார்டுக்கும் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் அப்படின்னா உங்கள் பேங்க்கில் வந்து அமௌண்ட் இருக்கும் அதுலேருந்து என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுவீங்க கிரெடிட் கார்டு அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ வந்து லோன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த லோன் மூலிமா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பேமெண்ட் பண்ணுவீங்க ஃபைனலாக வந்து ஒன்ஸ் வந்து இந்த லோன் அதாவது அதோட அமௌண்ட்டோட டியூ டேட் வர்றப்போ கரெக்டாக வந்து நம்ம கட்ட வேண்டியிருக்கோம் இதுதான் வந்து கிரெடிட் கார்டு இதன் வந்து ரூபே வந்து ஏன் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது வந்து கவர்மெண்ட்டோட கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோலில் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கார்டை வந்து ஈவன் சிங்கப்பூர் பூட்டான் யூஏஇ பஹ்ரைன் சவுதி அரேபியாவில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி யூபிஐ பேமெண்ட்ஸையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து கிராஸ் பார்டர் பேமெண்ட்ஸ் அதாவது இந்தியாவிலேருந்து ஒருத்தங்க சி சிங்கப்பூர் போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க சிங்கப்பூர்லேயும் வந்து இந்த யூபிஐ பேமெண்ட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது ஜி டுவெண்ட்டியோட ஃபைனான்ஷியல் இன்க்ளூஸ் இன்க்ளூஷன் ப்ரையாரிட்டிஸில் வந்து இதை ப்ரமோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து எப்படி அந்த லிங்கேஜ் எப்படி பண்ணுறாங்க இந்தியாவுக்கும் சி சிங்கப்பூருக்கும் இந்த லிங்கேஜ் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்பிசிஐ இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அண்ட் நெட்ஒர்க் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃபர்ட் போட்டு இந்த மாதிரி கா அதாவது என்ன அப்படின்னா லிங்கேஜ் பண்ணி விட்டுருக்காங்க இந்தியாவுக்கும் சிங்கப்பூருக்கும் வந்து யூபிஐ பேமெண்ட்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ஐபிஎல் வந்து சப்சிடியரி ஆஃப் என்பிசிஐ ஓகேங்களா ஸோ நேஷ்னல் பேமெண்ட் கா நேஷ்னல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது தான் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து ஆக்சுவலாக கிராஸ் பார்டர் ரெமிட்டன்சஸ் ஸோ இது வந்து நான் ஏன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா யூபிஐ பேமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் வேறு வேறு நாட்டுக்கும் போய் சேர்ந்துருக்கு ஸோ யூபிஐ பேமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய இடத்துல வந்து எக்ஸாம்பிளாக யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து நம்மளோட கண்ட்ரிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா சில பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதில் வந்து லிபரலைஸ்டு ரெமிட்டன்ஸ் ஸ்கீம் அப்படின்ற ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் இங்கே வந்து இந்த நியூஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது பட் ஜஸ்ட் வந்து எந்த மாதிரி பரவி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து சொன்னேன் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த யூபிஐ அப்படிங்கிறதும் இல்லை வந்து இப்போ யூபிஐ பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நிறைய வருஷன் இருக்குது யூபிஐ லைட் அப்படின்னு இருக்கு யூபிஐ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் யூபிஐ ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஈவன் இந்த யூபிஐயை வந்து நார்மல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் மட்டும் இல்லாமல் ஈவன் பேசிக் மொபைல் ஃபோனில் கூட யூஸ் பண்ணுற மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் சில ஆஷை அதாவது என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு மெசேஜ் ஒரு நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் ஆஷ் போட்டு அனுப்புறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து யூபிஐ பேமெண்ட்ஸ் 
ஜுடிஷியரியோட வேலை என்ன அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து ஒர்க்கு கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா இல்லை வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய சட்டத்தில் வந்து நியாயம் இருக்கா இல்லையா அதே மாதிரி நாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா விஷயத்தையும் அதாவது என்ன அப்படின்னா தப்பு பண்ணா வந்து அவங்களுக்கு ஜட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு தீர்ப்பு சொல்லி அவங்கள அரெஸ்ட் பண்றது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து சிவிலாவும் கிரிமினலாவும் ஜுடிஷியரி வந்து கேரி அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒண்ணுமே கிடையாது டிஸ்பியூட்டை வந்து சரி பண்றாங்க அதுதான் ஜுடிஷியரியோட வேலை ஆனா இப்ப ரீசெண்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜுடிஷியரி வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்ரி சவர்னிட்டியை வந்து வயலேட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு நம்ம வைஸ் பிரசிடென்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா அதை வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜுடிஷியரியோட வேலை வந்து ஒரு சட்டம் வந்து கொண்டு வராங்க அந்த சட்டம் வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பரா இல்லை அப்படின்னா அது என்ன பண்ணணும் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டு வேற சட்டம் கொண்டு வர சொல்லி பண்ணணும் ஆனா இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஜுடிஷியரி வந்து அவங்களே வந்து சட்டத்தை கையில எடுத்துக்கிட்டு அதாவது என்ன அப்படின்னா ஜுடிஷியரி வந்து அவங்களே வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நிறைய புது புது சட்டம் பாலிசிஸ வந்து கொண்டு வராங்க ஓகேங்களா சோ இங்க வந்து பார்லிமெண்ட் பண்ண வேண்டிய வேலையை வந்து ஜுடிஷியரி பண்றாங்க இதான் வந்து ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் இதெல்லாத்த பத்தியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சோ இப்ப என்ன அப்படின்னா ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கு ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கு சோ இதுல வந்து ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா Use of judicial power to articulate and enforce what is benefit for the society in general. So, now what is it? Society is the only thing in society. The Supreme Court is the only thing in the Supreme Court. So, what is it? If you have a judge in the judicial activism, you will have a judge in the NALSA judgment. You will have a judge in the transgender rules. So, society is based on the society. You will have a judge in the society. அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு பேரு ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் ஆனா ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அதோட லிமிட்டை வந்து கிராஸ் பண்றாங்க ஜுடிஷியரியோட பங்கனோட லிமிட்டை வந்து கிராஸ் பண்றது தான் வந்து ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஜுடிஷியரியோட அதாவது பார்லிமெண்ட்டுக்கு பண்ண வேண்டிய வேலையை வந்து ஒருவேளை ஜுடிஷியரி பண்ணது சுப்ரீம் கோர்ட் பண்ணது ஹைகோர்ட் பண்ணது அப்படின்னா அது வந்து ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச் ஆகும் ஓகேங்களா சோ judicial overreach is when the judiciary start interfering with the proper functioning of the legislative or executive organs of the government so legislative la vande satta poduvanga executive ku poi adu rules ah maarum okay la so andha mari pandradhukku vande adu vande parliament oda vela executive oda vela ana ipo vande enna agudhu appadina supreme court or high court vande andha vela la vande thala idranga abingiradha judicial overreach okay la adutha enna appadina indha mari judicial overreach vande nama democracy ku vande நல்லது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து வந்து சப்ரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிடும் ஓகேங்களா சோ அதாவது இது வந்து சப்ரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கு ஓகேங்களா சோ அவங்கவுங்களுக்கு அவங்கவுங்க வேலை இருக்கு சில விஷயத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருத்தங்களுக்கு இன்னொரு மேல இன்னொருத்தங்க மேல கண்ட்ரோல் இதுல என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி சப்ரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கு அப்படிங்கிறதும் இந்த ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு ஓகேங்களா சோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த டிஃபென்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியலி ஓவர் ரீச்ல வந்து ஜுடிஷியரி என்ன சொல்றாங்க அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சில டைம்ல வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவோ லெஜிஸ்லேட்டிவோ முடிவு எடுக்காத முடியாத டைம்ல தான் நாங்க தலையிடுறோம் அப்படின்ட்டு ஜுடிஷியரி தரப்புல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்க தரப்புல வாதத்தை சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ இது இந்த பாயிண்ட பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச் எப்பெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இம்போசிஷன் ஆஃப் பேட்ரியாட்டிசம் அண்ட் நேஷனல் அந்தம் கேஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்ப வந்து தியேட்டர்ல வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நேஷனல் ஆந்தம் போடுவாங்க அதுக்கு வந்து சில ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண சொல்லி நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கு இது பார்த்தோம் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் மொத்தமா அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் தன்னோட கையில வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவரை வந்து எடுத்திருக்கு இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் போடுறதெல்லாம் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் கிட்டையும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கிட்டையும் தான் இருக்கு சோ அதாவது என்ன அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்ல ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரணும் அந்த சட்டத்துக்கு வந்து ரூல்ஸ் போடுறதா வந்து என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட வேலை ஆனா இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்க இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லயே கொண்டு வந்தாங்க பேன் ஆன் ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது இப்போ ரீசெண்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா டெல்லி பொல்யூஷன் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த டெல்லி பொல்யூஷன்ல வந்து இந்த ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் மொத்தத்தையும் வந்து நிறைய இடத்துல தீபாவளி டைம்ல பேன் ப
அடுத்து இந்த கொலிஜம் சிஸ்டம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி என்ஜிஏசி அதாவது நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணிருச்சு இதை வந்து நல்ல அண்ட் வாய்டாக டிக்ளேர் பண்ணிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் வந்து ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அலகாபாத் ஹைகோர்ட் ஆர்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா சில்ட்ரன் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபங்க்ஷனரிஸ் பியூரோக்ராட்ஸ் அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் ஷுட் பி என்ரோல் ஒன்லி இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஓகேங்களா அலகாபாத் ஹைகோர்ட் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இப்போ வந்து யாராவது ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரோட பையன் இருக்கான் பொண்ணு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் வந்து படிக்க வைக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈவன் ஹைகோர்ட்டும் எப்படி வந்து ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச்சை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேஸ்லையும் கேன்சலேஷன் ஆஃப் டெலிகாம் லைசன்ஸ் இன் டூ ஜி கேஸ் இந்த டூ ஜி கேஸ் வந்து நம்ம தமிழகத்துக்கு நல்லா தெரியும் அடுத்து வந்து ப்ரோ ஆக்டிவ் சென்சர்ஷிப் இன் கேஸ் ஆஃப் ஜாலி எல்பி ஸோ இதில் வந்து சென்சர்ஷிப்பை கொண்டு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதில் வந்து கமிட்டி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி ஃபைனலாக அவங்க தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நிறைய வந்து ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச் ஆகிறத பற்றி கிரிட்டிசிசம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது நம்மளோட பாலிட்டியில வந்து ஜுடிஷியரியில ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மீன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பேப்பூர் போட் டு ஃபிகர் இன் டிபிஆர் ஃபர்ஸ் வதேஷ் தர்ஷன் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ரெண்டு பாயிண்ட்டை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதாவது பேப்பூர் போட் அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஸ்வதேஷ் தர்ஷன் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த பேப்பூர் போட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த வருஷம் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு வாட்டி ஆல்ரெடி நியூஸில் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து ஆல்ரெடி இதுக்கு வந்து ஜிஐ டேகுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டீட்டெயில் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ஃபார் ஸ்வதேஷ் தர்ஷன்லையும் கொண்டு வர பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயம் வந்து இருக்கிறதுனால தான் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேப்பூர் பேப்பூர் போட்டை பற்றி பார்க்கலாம் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன ஏன் வந்து இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்குறாங்க ஸ்வதேஷ் தர்ஷன்லையும் ஜிஐ டேக் கொண்டு வருவோம் ஏன் இவ்வளோ யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இது உட்டன் தோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது ஒரு ஷிப் மாதிரி சைலிங் போட் அதாவது என்ன அப்படின்னா படகு ஒரு மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா கப்பல் மாதிரியோ இது செயல்படுது ஹேண்டிகிராஃப்ட் பை ஸ்கில்டு ஆர்டிசன்ஸ் அண்ட் கார்பெண்டர்ஸ் இன் பேப்பூர் கேரளா ஸோ அதுக்கோட பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பேப்பூர் அப்படிங்கிறது வந்து கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியாவில் பண்ணக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து பேப்பூர் உரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேப்பூர் உருஸ் ஆர் பியூர்லி மேட் ஆஃப் ப்ரீமியம் வுட் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா மாடர்ன் டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணாமல் மொத்தமாக வந்து மரத்தாலேயே செய்கிறது ஓகேங்களா த வுட் இஸ் யூஸ் டு பில்ட் இஸ் உர் இஸ் ஸ்டில் ஸ்டில் சாடன் ட்ரெடிஷ்னல் வே விச் ரிக்வயர்ஸ் இம்மன்ஸ் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஸோ ஏன் வந்து இதுக்கு ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் டேகாக கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் தேவைப்படுது அதாவது பயங்கர தரமாக தேவைப்படுது இதை உருவாக்குறதுக்கு நார்மலாக வந்து நம்ம மெஷினை வச்சு பண்ணிட முடியாது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்து ரொம்ப ஹைட்டே இருந்தவங்க இந்த வந் இந்த போட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா பாருங்கள் ஒன்றுலேருந்து நாலு வருஷம் ஆகுது இந்த போட்டை வந்து உருவாக்குறதுக்கு ட்ரெடிஷ்னல் ஹேண்டிகிராஃப்ட் ஹேண்ட்பின் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபார் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் ரெண்டாயிரம் வருஷம் பழமை வாய்ந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இதில் வந்து உரு அதாவது இந்த உருவை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு கம்யூனிட்டி இருக்காங்க ஒடாயிஸ் அண்ட் கலாசிஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த ஒடாயிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஷிப் பில்டிங் அதாவது எந்த மாதிரி அதாவது எந்த மாதிரி இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ எந்த இடத்துல வந்து வளைவை கொடுக்கணும் எங்கே வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஓப்பனிங்ஸை வைக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து இந்த ஆட்கள் தான் வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஃபேமிலி நேம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓடம் அப்படிங்கிற அதாவது கேரளா நேம் அதாவது டைப் ஆஃப் ஸ்மால் ஷிப் ப்ரீவெல்லி யூஸ்ட் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் ட்ரேட் பிட்வீன் மலபார் கோஸ்ட் அண்ட் லக்ஷத்வீப் ஓகேங்கள
முன்னோடிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரப் ட்ரேடர்ஸ் வேர் எஸ்பெஷலி என்ஆம்ட் ஆஃப் தெம் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா அவங்க அவங்க திறமையை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஷிப்பை வந்து உருவாக்குறது எப்படி அப்படிங்கிறது இங்கேருந்து நிறைய பேர் கற்றுக்கிட்டு போயிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து சதேஷ் அர்ஜன் ஸ்வதேஷ் தர்ஷன் ப்ராஜெக்டில் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த ஸ்வதேஷ் தர்ஷன் ஸ்கீம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது ஒரு சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தீம் பேஸ்டு டூரிஸ்ட் சர்க்கியூட் ஸோ டூரிஸ்ட் சர்க்கியூட் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்தியா இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க பாருங்கள் அதாவது இந்தியா இருக்குது அப்படின்னா இந்த இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ஒரு இடத்துல வந்து புத்திஸ்ட் ஏரியா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஒரு புத்திஸ்ட் ஏரியா இருக்கும் இங்கே ஒரு புத்திஸ்ட் ஏரியா இருக்கும் இங்கே ஒரு பத்திஸ்ட் ஏரியா இருக்குது ஸோ நாலு இடத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் புத்திஸ்ட் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய சர்க்கியூட்ஸ் இதே மாதிரி தீம் பேஸ்டு சர்க்கியூட் ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு சர்க்கியூட் வந்து ஒரு தீமை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து தீம் பேஸ்ட் சர்க்கியூட் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்வச் பாரத் அபியான் ஸ்கில் இண்டியா மேக் இன் இந்தியா இதெல்லாத்தையும் வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா அதோட கூட்டு சேர்ந்து இந்த ஸ்கீம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம டூரிசமாக ப்ரமோட் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் வந்து ஸ்வச் பாரத் இந்தியா வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஸ்கில் இண்டியா மேக் இன் இந்தியா இது எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டூரிசம் வந்து சென்ட்ரல் ஃபைனான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கும் யூனியன் டெரிட்டரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தீம் பேஸ்ட் டூரிஸ்ட் சர்க்கியூட்டை வந்து உருவாக்குறதா இந்த ஸ்வதேஷ் தர்ஷன் ஸ்கீமோட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் ஹை டூரிஸ்ட் வேல்யூ காம்படிட்டிவ்னஸ் சஸ்டைனபிலிட்டி எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா என்னென்ன டூரிசம் சர்க்கியூட் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறப்போ புத்திஸ்ட் சர்க்கியூட் இருக்கு கோஸ்டல் சர்க்கியூட் கோஸ்டல் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த பெனுசுலார் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து கோஸ்டாக தான் இருக்கு ஓகேங்களா இந்த கோஸ்ட் ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணுறது தான் கோஸ்டல் சர்க்கியூட் டெசர்ட் சர்க்கியூட் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் வந்து வறண்ட பூமி இருக்கோ அந்த சர்க்கியூட் எக்கோ எக்கலாஜிக்கல் சர்க்கியூட் அதாவது இம்பார்ட்டண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் எக்கலாஜிக்கல் ஏரியா இப்போ வந்து வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இருக்கு ஹிமாலயாஸ் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறது ஹெரிட்டேஜ் சர்க்கியூட் ஹிமாலயன் சர்க்கியூட் கிருஷ்ணா சர்க்கியூட் நார்த் ஈஸ்ட் சர்க்கியூட் ராமாயணா சர்க்கியூட் ரூரல் ஸ்பிரிச்சுவல் சோஃபி தீர்த்தங்கார் ட்ரைபல் வைல்ட் லைஃப் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய சர்க்கியூட் வந்து ஒரு தீம் பேஸ்டாக இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்வதேஷ் தர்ஷன் ஸ்கீம் மாதிரியே நிறைய ஸ்கீம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதில் பிரசாத் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறதும் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா புத்திஸ் கான்க்ளேவை வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க தேகோ அப்னா தேஷ் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்ட்டு உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேப்பூர் போர்ட்டை வந்து டீட்டெயில் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை வந்து உருவாக்கிட்டு இந்த ஸ்வதேஷ் தர்ஷன் ப்ராஜெக்டில் வந்து கொண்டு வருவாங்க இதனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து இந்த பீப்பூர் ஏரியாவுக்கு வந்து டூரிசம் அதிகமாகும் ஸோ கேரளாவையும் வந்து இந்த டூரிசமில் இணைக்க முடியும் அப்படிங்கிறனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு பிளானை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வில் நாட் ட்ரை க்யூரேட்டிவ் பிளே இன் போபால் கேஸ் சாரி போபால் கேஸ் லை கேஸ் லைக் சூட் சே சுப்ரீம் கோர்ட் ஸோ இங்கே என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா போபால் கேஸ் ட்ராட்டஜி ட்ராஜடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஓகேங்களா இது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கொடூரமான ஒரு ட்ராஜடி ஸோ இதனால் வந்து நிறைய உயிர்கள் போச்சு இன்னும் வந்து இந்த போபால் கேஸ் ட்ராஜடினால் நிறைய பேரோட லைஃப் வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் பொழைச்ச வந்தவங்க லைஃப் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் க்யூரேட்டிவ் ப்ளீ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா க்யூரேட்டிவ் பெட்டிஷன் அப்படின்ட்டு போடுவாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் க்யூரேட்டிவ் பெட்டிஷன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஆல்ரெடி தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் அந்த பெட்டிஷனர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த தீர்ப்பு வந்து நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ்க்கு வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப
அவங்களுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மெத்தில் ஐசோசைனேட் மெசு மெத்தில் ஐசோசைனேட் ரிலீஸ் ஆனதை வந்து மூச்சு திணறலை ஏற்படுத்தி நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது பாருங்க பதினஞ்சாயிரத்துல இருந்து இருபதாயிரம் பேர் இறந்து போயிருக்காங்க ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா உயிர் பழச்சவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஐ இரிட்டேஷன் பிளைண்ட்னஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கண் எரிச்சல் கண்ணே நிறைய பேருக்கு போயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பிரச்சனை வந்து உண்டாயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப பிரச்சனையோட பொழந்து பிறந்திருக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு பெரிய பிரச்சனையும் உண்டாக்கிடுச்சு இதுக்கு கவர்மெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து அந்த இறந்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு காம்பன்சேஷன் மாதிரி ஒரு லட்சத்துல இருந்து மூணு லட்சம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து ஜூன் டூ தௌசண்ட் டென்ல வந்து செவன் ஃபார்மர் எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப் யூனியன் கார்பைட் ஓவர் ஆல் இந்தியன் நேஷனல்ஸ் வேர் கன்விக்டட் ஆஃப் காசிங் டெத் பை நெக்லிஜென்ஸ் அண்ட் சென்டென்ஸ் டு டூ இயர்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ரெசன்மெண்ட் ஸோ ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஜெயின் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பெயில வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மெத்தியல் ஐசோசைனேட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கலர்லெஸ் ஸோ அதனால தான் அது பரவுறதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல ஹைலி ஃப்ளேமபிள் லிக்விட் தட் எவாப்ரேட் குயிக்லி வென் எக்ஸ்போஸ் டு ஏர் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒன்ஸ் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா காற்றுல கலந்துரும் ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா மக் அதாவது அந்த மக்களுக்கு போய் மூச்சு திணறலை வந்து உருவாக்கியிருக்கு இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பெஸ்டிசைட் பாலியூரத்தின் ஃபோம் அண்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பூச்சி பூச்சியை வந்து கொள்றதுக்காக யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல்ல இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணது வந்து மக்களுக்கு போய் பிரச்சனையும் உண்டாக்கி இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து கரெக்டா வந்து ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணும் ஒன்ஸ் லீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பெரிய பிரச்சனை உண்டாக்கும் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அல்சர்ஸ் போட்டோஃபோபியா ரெஸ்பிரேட்டரி இஷ்யூஸ் அல்சர்ஸ் அப்படின்னா உடம்பு ஃபுல்லா புண்ணாகிறது போட்டோஃபோபியா அப்படின்னா மொத்தமாக வந்து அந்த லைட்டுக்கு வந்து அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது எக்ஸ்போஸ் ஆக முடியாது ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி இஷ்யூ அனரக்ஷியா சா பசி இல்லாமல் போகிறது அடிக்கடி வயிற்று வழி வருது இந்த மாதிரி நிறைய இமீடியட் ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு லாங் டேர்ம் ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னா பயங்கரமா வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கனையும் வந்து டேமேஜ் பண்ணிட்டு போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மெத்தில் ஐசோசைனை பத்தி இந்த ட்ராஜடிக்காக தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதோட இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி ஏர் பொல்யூஷன் வந்து தடுக்கணும் வாட்டர் பொல்யூஷன் வந்து தடுக்கணும் அப்படின்ட்டு என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் இது மூலியமா தான் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அது இப்போ வந்து நிறைய விஷயத்த வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ இது இந்த போபால் கேஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி நிறைய வாட்டி முன்னாடியும் நடந்திருக்கு இனிமே இப்போவும் வந்து ரீசெண்டா நிறைய இடத்துல வந்து நடக்குது பட் பெருசா வந்து வெளியே வர்றது கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா பியூர் நெக்லிஜென்ஸ் தான் காரணமா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ப்ராப்பரா வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுல என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பரா வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் போறது கிடையாது இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்போ கரெக்டா மானிட்டர் பண்றது கிடையாது நிறைய இடத்துல கரப்ஷன் நடக்கிறதுனால அவங்க வந்து நிறைய பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் கண்டுக்காம போயிடுது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை வந்து உருவாகுறதுனால தான் இந்த போபால் கேஸ் ட்ராஜடி உருவாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நம்மளோட எங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜிஎஸ் த்ரீலயும் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில இந்த மெத்தில் ஐசோசைனேட்டை பத்தி கேட்பாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த போபால் கேஸ் ட்ராஜடி அப்போ வந்து இப்போ வரைக்கும் நியூஸ்ல இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ் குள்ள போயிடலாம் ஆஃபீஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஃபாலோயிங் அப்சல்யூட் அப்சல்யூட் கிரைட்டீரியா டு டிஃபைன் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு மக்களை வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் இது வந்து அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா லோக்கூர் கமிட்டி அப்படின்ட்டு டிஃபைன் பண்ணாங்க ஸோ அவங்களோட கமிட்டி ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னலாம் வந்து கிரைட்டீரியா அப்படின்னா இண்டிகேஷன் ஆஃப் ப்ரிமிட்டிவ் ட்ரைட்ஸ் ப்ரிமிட்டிவ் ட்ரைட்ஸ் அப்படின்னா முன்னாடி இருந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் எல்லாத்தையும் இவங்க வச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது இவங்க உடம்புலையும் இருக்கணும் டிஸ்டிங்டிவ் கல்ச்சர் ஸோ எப்பவுமே அந்த ட்ரைப்ஸுக்கு வந்து ஒரு தனி கல்ச்சர் இருக்கணும் அடுத்து வந்து ஜியாகிரபிக்கல் ஐசோலேஷன்
அடுத்து வந்து எஜுகேஷனல் பேக்ரவுண்ட் நெஸ் இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட்டை கம்பேர் பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கு அவங்களையும் வந்து கொண்டு வரணும் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஜாகிரபிக்கல் ஐசோலேஷன் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து மொத்தமாக ஒதுங்கி இருக்கிறது ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த குளோபலைசேஷனாக ப்ரைவேட்டைசேஷன்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஈவன் அந்த மக்களும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கான்டாக்டில் வந்துடுறாங்க இதை நம்ம லோக்கர் பேனரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எதிர்மறையாக இருக்கு இதனால நிறைய பேர் என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் கூட வாங்க வர முடியல ஓகேங்களா தனியாக வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் டைலக்ட்டு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அ கோர் கல்ச்சர் அடுத்து வந்து டான்ஸு பெயிண்டிங்ஸு ஃபோக் க்ளோஸு எண்டோகேமி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருந்தும் வந்து இந்த க்ரைட்டீரியாஸ் எல்லாம் முன்னாடி இல்லாத லோக்கர் பேனலில் இல்லாததை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபைனலாக எப்படி கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து கிளியராக புரியும் இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா லைட் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் அதாவது தகவல் தகவல் அறியும் சட்டத்தில் வந்து கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு வந்து இந்த அட்வைசரி கமிட்டி வந்து இந்த ரிவிஷன் ஆஃப் ஷெடியூல் கேஸ்ட் அண்ட் ட்ரைப்ஸை வந்து என்ன அப்படின்னா லோக்கர் கமிட்டியை கன்சல்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எஸ்டி கம்யூனிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து ப்ரொட்டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க எங்களையும் வந்து எஸ்டியில் கொண்டு வாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்காக தான் மறுபடியும் வந்து ஒரு க்ரைட்டீரியாவை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் நெட்ஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸ் ஸ்கூல் ரிசிப்ட் சீட் டுவெல் லேக் ரோல் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் டேக்ஸேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு படிப்போம் இந்த டேக்ஸேஷன் சிஸ்டமில் ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெவன்யூ இன்கமில் வரும் ஸோ ரெவன்யூ இன்கம் அப்படின்னா இப்போ டேக்ஸை வந்து மக்கள் கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அவங்களுக்கு கடன் மாதிரி திருப்பு தர வர தேவையில்ல அது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து லாபம் அந்த லாபத்தை வந்து நிறைய ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக பண்ணணும் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களோட வாழ்வாதாரத்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணணும் அதில் டேக்ஸேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வகையான டேக்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து டைரக்ட் டேக்ஸு இன்னொன்று வந்து இன்டைரக்ட் டேக்ஸு ஸோ டைரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ டைரக்டாக வந்து மக்கள் மேலே போடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து டைரக்டாக வந்து யார் வந்து அதிகமாக சம்பாதிக்கிறாங்களோ அவங்க மேலே இன்கம் டேக்ஸ் போடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து டைரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ரிப்போர்ட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமாக காட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா டைரக்ட் டேக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் டைரக்ட் டேக்ஸ் இஸ் அ டேக்ஸ் தட் பர்சன் ஆர் ஆர்கனைசேஷன் பேஸ் டைரக்ட்லி டு த இன்டைட்டி தட் இம்போஸ்ட் இட் ஸோ எந்த இன்டைட்டி வந்து டேக்ஸ் போடுறாங்களோ அவங்களுக்கு டைரக்டாக கொடுக்குறது ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணும் நமக்கு இன்கம் டேக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க நம்ம அந்த இன்கம் டேக்ஸை வந்து பே பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நிறைய விஷயம் நிறைய டேக்ஸஸ் வந்து இப்போது இருக்கு வெறும் இன்கம் டேக்ஸ் மட்டும்தான் டைரக்ட் டேக்ஸ் கிடையாது ஈவன் கார்பரேட் டேக்ஸ் இருக்குது டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் இருக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மினிமம் ஆல்டர்னேட் டேக்ஸ் அப்படின்ட்டு புதுசாக கொண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரி நிறைய டேக்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் டைரக்ட் டேக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த டைரக்ட் டேக்ஸ் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் அமௌண்ட்டை ஸோ அதாவது நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பணக்காரங்க அப்படின்னு இருக்காங்க ஏழைங்க அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா பணக்காரங்கக்கிட்ட வந்து அதிகமாக லாபம் பார்க்குறப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்களுக்கும் லாபம் போகுது ஓகேங்களா ஆனால் ஏழைகளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரிசோர்ஸ்னால பெருசாக லாபம் உண்டாக்க முடியல இதனால தான் இங்கேருந்து வரக்கூடிய லாபத்தை வந்து இங்கே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் டேக்ஸேஷன் அப்படின்ட்டே ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து ஏழை மக்களுக்கு வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் இந்த டேக்ஸேஷனோட மெயின் மோட்டோ அதுதான் ஈக்விட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த டைரக்ட் டேக்ஸ் வந்து பெரிய அளவில் அதை ப்ரமோட் பண்ணுது ப்ரொக்ரெசிவ் அப்படின்னா இன்கம் அதிகமாக அதிகமாக இந்த டேக்ஸ் ரேட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமாகும் அதை தான் ப்ரொக்ரெசிவ் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்கனாமி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டைரக்ட் டேக்ஸஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு கலெக்ட் ஆகுதோ அந்த
அதெல்லாம் வந்து தடுக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டெப் எடுத்துருக்காங்க எஜுகேட்டிவ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இந்த டைரக்ட் டேக்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதாவது டேக்ஸ் பேயர் வந்து அவங்க வந்து சொசைட்டிக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஓகேங்களா ஆன்டி இன்ஃப்ளேஷனரி இப்போ வந்து மக்கள் கிட்ட பணம் அதிகமாக அதிகமாக டிமாண்ட் வந்து அதிகமாகிடும் ஓகேங்களா ஸோ டிமாண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதிகமாகி நம்மக்கிட்ட சப்ளை இல்லை அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் காஸ் பண்ணும் இந்த டேக்ஸேஷன் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா டைரக்ட் டேக்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஸ்கீமை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க விவாத்சே விஸ்வாஸ் ஸ்கீமு அடுத்து ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் டேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் இருக்கு கார்பரேஷன் டேக்ஸ் இருக்கு டிவிடென்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு மினிமம் அல்டர்னேட் டேக்ஸ் இருக்கு செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ் இருக்கு வெல்த் டேக்ஸ் இருக்கு கிஃப்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் மட்டும்தான் டைரக்ட் டேக்ஸ் கிடையாது இன்னும் நிறைய டேக்ஸஸ் வந்து இருக்கு கார்பரேஷன் அப்படின்னா இப்போ பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிஸ் வந்து டைரக்டாக பே பண்ணுவாங்க டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் அப்படின்னா இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து கம்பெனி ஷேர்ஸை வந்து விற்பாங்க அந்த மாதிரி ஷேர்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒருவேளை கம்பெனி பெரிய லாபத்தை பார்த்துச்சு அப்படின்னா டிவிடன்ஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அந்த டிவிடன்ஸ்க்கு வந்து டேக்ஸ் போடுறது தான் டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் ஆக்சுவலாக இதை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பட்ஜெட்லேயே என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது யாருக்கு அப்படின்னா யார் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் வந்து இருக்கு மினிமம் அல்டர்னேட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டேக்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு நிறைய லீகல் பாலிசிஸாவே யூஸ் பண்றாங்க அதை சரி பண்றதுக்கு கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேக்ஸை வந்து பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து மினிமம் அல்டர்னேட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைனலா வந்து செக்யூரிட்டிஸ் டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ் இப்போ வந்து நீங்க ஏதாவது இந்த மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல வந்து செக்யூரிட்டிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல லாபம் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டேக்ஸ் பேர் தான் செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து டேக்ஸ்ல டைரக்ட் டேக்ஸஸ் இருக்கு இந்த டைரக்ட் டேக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் ஆகட்டும் நம்மளோட எக்கனாமி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ் குள்ள போயிடணும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லெவி ஆன்டி டெம்பிக் டியூட்டி ஆன் விஸ்கோஸ் ஃபைபர் அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் இருக்கு ஸோ இப்ப நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ விஸ்கோஸ் ஃபைபர் மேல ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி போடுங்க அப்படின்ட்டு அசோசியேஷன் ஆஃப் மேன்மேட் ஃபைபர் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா வந்து யூனியன் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கிட்ட ரெக்கமெண்டேஷன் அதாவது என்ன அப்படின்னா அப்பீல் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டியா வந்து இது மேல போட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து அப்பீல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த நியூஸை விட நம்ம என்ன அப்படின்னா இந்த ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டினா என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டம்பிங்னா என்னன்றது புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு இந்தியா இருக்கு அப்படின்னா பக்கத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சைனா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நிறைய டான்டி டம்பிங் டியூட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனால தான் போட்டோம் ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட பொருட்களை வந்து இந்தியாவில் கொண்டு வருவாங்க இந்தியாவில் கொண்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்க விற்கிற பொருளை விட ரொம்ப கம்மியான விலையில விற்பாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி சைனா பொருட்கள் தான் வாங்குவாங்களே தவிர இந்தியா பொருட்களை வாங்காம போயிடுவாங்க ஓகேங்களா இதனால அந்த டொமெஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து பெரிய நஷ்டம் ஏற்படும் அந்த நஷ்டத்தை வந்து சரி பண்றதுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து சரி பண்றதுக்கு சைனா பொருட்கள் மேல ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி அப்படின்ட்டு போடுவாங்க இதனால அந்த சைனா பொருளும் வந்து விலை அதிகமா இருக்கும் ஸோ அதாவது காம்பீட் பண்ணுமே தவிர என்ன பண்ண முடியாது அங்க இருக்கக்கூடிய டொமெஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து பாதிப்பு உண்டாக்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி அதாவது என்ன அப்படின்னா அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நாட்டுல வந்து வேற நாட்டுல போயிட்டு அவங்க பொருட்கள் வந்து அதிகமா எக்ஸ்போர்ட் ஆகணும் அப்படின்ட்ட
ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன புரிஞ்சது அப்படின்னா வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனே இந்த ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டியை வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா கவுண்டர் வேலிங் டியூட்டிஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டிக்கும் கவுண்டர் வேலிங் டியூட்டிஸ்க்கும் என்ன அப்படிங்கிறத டிஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டியை பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சுங்க கவுண்டர் வேலிங் டியூட்டி அப்படின்னா கஸ்டம் டியூட்டி ஆன் குட்ஸ் தட் ஹவ் ரிசீவ்டு கவர்மெண்ட் சப்சிடிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ வந்து சைனாலேருந்து சில பொருட்கள் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சப்சிடி கவர்மெண்ட்டே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அதனால் அது அந்த பொ பொருளோட விலை வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம நாட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கவுண்டர் வேலிங் டியூட்டியை போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா இங் இங்கே ஆ ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பொருளோட விலையை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கம்மி பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா இங்கே வந்து சப்சிடி கொடுத்ததுனால தான் கவுண்டர் வேலிங் டியூட்டி போடுவாங்க ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டியில் எந்த சப்சிடி பாயிண் பாயிண்ட்டும் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இதை தெரிஞ்சிருக்கணும் இதில் வந்து டபிள்யூடிஓ ப்ரொவிஷன்ஸும் இருக்குது இந்த ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி ஓகேங்களா ஸோ ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி அப்படிங்கிறது அஞ்சு வருஷத்துக்கு வருத்தம் தான் வேலை வேலிடாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு சன்செட் ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ்பைரி ரிவ்யூ இன்வெஸ்டிகேஷன் மூலியமா இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து சன்செட் ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது இந்த ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டியை பற்றி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாஸை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு இம்பார்ட்டண்ட் எடிட்டோரியல்ஸ் இருக்கு இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட எக்ஸ்பிளைனர் செஷனில் லேண்ட் சிங்கிங் இன் ஜோஷி மத்த பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம நியூஸில் வந்து நிறைய ஹெட்லைன்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி கம்ப்ளீட்டாக வந்து டீட்டெயில்டாகவே பார்க்கலாம் அதாவது நியூஸ் பேப்பரில் இந்த எக்ஸ்பிளைனர் செஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம பார்க்குற நியூஸ் எல்லாத்தையும் நமக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸோடு கொடுக்குறாங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த நியூஸ் பேப்பரோட கட்டிங்ஸ் கிடச்சா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நமக்கு என்ன அப்படின்னா நியூஸ் பேப்பரும் ஒரு பெட்டர் சோர்ஸாக மாறிட்டு இருக்கு இந்த எக்ஸ்பிளைனர் செஷனால் ஓகேங்களா ஸோ வாங்க இன்றைக்கான இந்த எக்ஸ்பிளைனர் செஷனை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பாருங்கள் அதாவது இந்த உத்தர்கண்ட் ஜோஷிமட் டவுனில் வந்து கிராக்ஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வரல டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்தே ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனால் அந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் வீடுகள் மட்டும்தான் கிராக்ஸை பார்த்துருக்காங்க அதனால்தான் பெருசாக வந்து நமக்கு இம்பேக்ட் தெரியல ஆனால் இப்போ வந்து நிறைய ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எழுநூத்தி இருபத்தி மூணு ஹவுசஸ் அதாவது எழுபத்தி மூணு வீடுகளை வந்து இந்த மாதிரி ஆனதுனால தான் இப்போ வந்து ஃபோக்கஸ்க்கு வந்திருக்கு எப்போவுமே இந்த பிரச்சனை தான் நம்ம கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய பிரச்சனை ஆகிற வரைக்கும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய நடவடிக்கைகள் வந்து எடுப்பாங்க இப்போது ஒரு நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ஃபேமிலியை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க சேஃபர் லொக்கேஷனுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஜோஷிமத் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஆறாயிரத்தி நூற்றி ஏழு ஃபீட்டு மேலே அதாவது மலை பகுதியில் இருக்குது ஜோஷிமத் இஸ் அ பிஸி டவுன் இன் சமோலி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் உத்தர்கான் டெஸ்பைட் அ பாப்புலேஷன் ஆஃப் அபவுட் ஒன்லி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதாவது ஒரு இருபத்தி மூணாயிரம் பேராக இருந்தாலும் அங்கே வந்து நிறைய ஹோட்டல்ஸ் ரிசார்ட்டு பஸ்லிங் மார்க்கெட் அப்படின்ட்டு நிறைய விஷயம் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா பக்கத்தில் வந்து பத்ரிநாத் அப்படிங்கிற ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இருக்குது அதனால் வந்து அங்கே யாத்திரைக்கு போகிறவங்க நிறைய பேர் இந்த மாதிரி மலை ஏறுறவங்க ஜோஷிமத் டவுனில் தங்கிட்டு தான் போவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து வந்து நிறைய டூரிஸ்ட் பிளேஸ் வெறும் பத்ரிநாத் கிடையாது ஈவன் ஹேம்கூட்டு சாஹிப் சிக்ஸுக்கு வந்து இந்த ஹேம்கூண்டு சாஹிப் அப்படிங்கிறது ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து அவுலி வேலி ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யுனெஸ்கோ வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட் ஓகேங்களா ஸோ டூரிசம்க்கு இந்த ஜோஷிம தேரியா வந்து ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கு அடுத்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏன் வந்து ஜோஷிமத் இவ்வளோ வல்லுநரபலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ஹிமாலயாஸோட கீழ் பகுதியில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஆறாயிரம் ஹிமாலயஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்தாயிரம் ஃபீட் வரைக்கும் மேலே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா இங்கே வந்து லேண்ட் ஸ்லைட் ஆச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த லேண்ட் ஸ்லைட் ஆன மண் மேலே இந்த டவுன் வந்து உருவாயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அந்த லேண்ட் ஸ்லைட் ஆன மண் வந்து பெருசாக வந்து ஸ்டே
ஓகேங்களா அடுத்து என்ன புரிஞ்சிடும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மெயின் சென்ட்ரல் த்ரஸ்ட் வைக்ரீதா ட்ரஸ்ட் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி த்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பிளேட்ஸ் மீட் ஆகிற இடத்த வந்து இந்த மாதிரி த்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி த்ரஸ்ட் இருக்கிற ஏரியா வந்து எப்போவுமே செய்ஸ்மிக்கலே ஆக்டிவ் டெரைனாக இருக்கும் செய்ஸ்மிக்கலே ஆக்டிவ் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நிலநடுக்கம் வந்து அதிகமாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல இந்த ஜூஷிமத் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்லோப் மொபிலிட்டி எப்போ வேணால் வந்து என்ன அப்படின்னா கசிஞ்சு விழுறதுக்கும் வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்க வந்து நிறைய வந்து ரெயின்ஃபால் ஆகும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடிக்கடி வெள்ளம் வரும் ஏன் அப்படின்னா மேல இருக்கக்கூடிய ஹிமாலயஸ்ல இருக்கக்கூடிய கிளேஷியஸ் உருகி உடனே உடனே வந்து என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா வெள்ளம் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு அடுத்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜோஷி மத்த பத்தி உத்தரகாண்ட் ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி வந்து இந்த ஃபிளட்ஸ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஆகட்டும் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்திருச்சு இந்த ஜோஷி மத்தோட பிரச்சனையை வந்து அதிகப்படுத்திருச்சு அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ரிப்போர்ட் அதாவது இங்கே ஒரு கமிட்டி எம்சி மிஸ்ரா கமிட்டி அப்படின்ட்டு ஆல்ரெடி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் சாரி நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்லே வந்து இங்கே வந்து பெருசாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்க அதையும் மீறி பண்ணனால தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை உண்டாயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்டிபிசி ஸோ என்டிபிசி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தப்போவான் விஷ்ணுகாத் ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்டை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த 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 ப்ராஜெக்ட் தான் வந்து பெரிய பிரச்சனையை உண்டாக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து குற்றம் சாட்டிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா இங்க சார்தம் ப்ராஜெக்டும் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ சார்தம் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ஹெலாங் மார்வாரி பைபாஸை வந்து இங்க உருவாக்கியிருக்காங்க அது வந்து பிரச்சனையை உருவாக்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து என்ன புரிஞ்சு அடுத்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சமோலி டிஸ்ட்ரிக் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து இந்த பைபாஸை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சப்சிடன்ஸை வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒர்க்கை வந்து ஹால்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஃபைன் என்ன அப்படி ஃபைனலாக நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மிஸ்ரா கமிட்டி ரிப்போர்ட் வந்து இது என்ன அப்படின்னா கேவிட்டிஸ் பிட்வீன் சாயில் அண்ட் பவுடர்ஸ் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ன இன்னடிக்குவேட் ட்ரைனேஜ் வந்து லேண்ட்ஸ்லைடை காஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்லேயே சொன்னாங்க ஆனால் என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அது அஜாகிரதையாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் உங்களோட டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இதை பற்றி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெடியூசிங் ப்ரீ டம் பேர்ஸ் அண்ட் ஸ்டில் பேர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எடிட்டோரியல் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ப்ரீ டம் பர்த்துக்கும் ஸ்டில் பர்த்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரீ டம் பர்த் அப்படிங்கிறது நார்மலாக வந்து ஒரு குழந்த பிறந்துக்கிற பிறக்கிறதுக்கு முப்பத்தி ஏழு வாரம் வரைக்கும் ஆகலாம் ஓகேங்களா ஸோ முப்பத்தெட்டு வாரம் வரைக்கும் ஆகலாம் அந்த மாதிரி முப்பத்தெட்டு வாரத்துக்கு முன்னாடியே பிறந்துருச்சு அப்படின்னா அதை ப்ரீ டம் பர்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டில் பர்த் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு வாரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து பிறக்குது அப்படின்னா அதை ஸ்டில் பர்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட இன்சிடென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கு நம்ம நாடுன்னு கிடையாது உலகத்திலே பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமாகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் வந்து மொத்தமாக டேட்டாவில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபார் எவ்ரி தௌசண்ட் லைஃப் பர்ஸ் த இன்ஃபா இன்ஃபென்ட் மார்டலிட்டி ரேட் இன் மத்திய பிரதேஷ் வாஸ் சிக்ஸ் ஃபோல்ட் ஆஃப் த ரேட் ஆஃப் கிங்லா ஸோ மத்திய பிரதேஷில் வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கிறத ரிப்போர்ட் சொல்லுது அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரீ டம் பர்த்னா என்ன ஸ்டில் பர்த்னா என்ன அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா ப்ரீ டம் பர்த் அப்படிங்கிறது குழந்தை வந்து முன்னாடியே குறை பிரசவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடியே வந்து குறைக்கிறது வந்து ப்ரீ டம் பேபிஸும் ஸ்டில் பர்த் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ வீக்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னா பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இறந்துருச்சு அப்படின்னா சாரி அங்கே ஸ்டில் பர்த்தை வந்து தப்பாக சொல்லியிருந்தேன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இறந்துருச்சு அப்படின்னா அதை ஸ்டில் பர்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆல்மோஸ்ட் இந்தியாவில் பாருங்கள் ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தாறாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஸ்டில் பர்த்தை
இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக வந்து பெரிய பெரிய கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்குறாங்க ஆனால் வந்து இதே கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பெருசாக ட்ரீட்மெண்ட் கேரே இருக்கிறது கிடையாது இதை வந்து மாற்றணும் ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு வரணும் வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த சுச்சுவேஷனை வந்து சரி பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து பட்ஜெட்டில் வந்து அதிகமாக ஃபண்டிங்கை பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து ஒப்பீனியனை வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் வந்து ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்டில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா சைனா சாயில் கேம்பிட் இன் தாலிபான் ஆப்கானிஸ்தான் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் இருக்குது ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம இந்தியா இருக்குது அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான் இங்கே இருக்குது பாகிஸ்தான் இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனா இருக்குது இந்த ஆப்கானிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ என்ன ஆட்சி நடக்குது அப்படின்னா தாலிபான் தாலிபானுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து நேட்டோ படை இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து பெருசாக வந்து நமக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த தாலிபான் வர்றது வந்து ஏன் பிரச்சனை அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அதாவது அவங்களோட டெரரிசம் தான் வந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக அடிக்கடி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க முன்னாடி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இந்த தாலிபான் எப்போவுமே வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து எதிரானாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ஏன் நியூஸில் இருக்காங்க அப்படின்னா சைனாவும் தாலிபானும் ஒரு டீலை வந்து பேசியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஏஷியா பெட்ரோலியம் சின்சியாங் சென்ட்ரல் ஏஷியா பெட்ரோலியம் அண்ட் கேஸ்கோ தாலிபானும் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு டீலு அதாவது டாலர் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மில்லியனில் வந்து பீஜிங்க்கு வந்து இந்த அமுதாரியா பேசன் அதாவது ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா வந்து ஒரு மல்டி மில்லியன் டாலர் டீலை வந்து பேசியிருக்காங்க ஸோ ஏதாவது பாருங்கள் சைனாவும் தாலிபானும் பக்கத்தில் வர்ற மாதிரி இருக்குது இது வந்து இந்தியாவுக்கு பெரிய பாதிப்பாக உண்டாகும் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சைனா என்ன பண்ணுறாங்க ஆப்கானிஸ்தானில் அவங்க இடத்த வந்து போட்டுட்ருக்காங்க அந்த மாதிரி ஆப்கானிஸ்தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்தியா கிட்ட நிறைய சப்போர்ட் இருந்தது இந்த நேட்டோ படம் இருந்த வரைக்கும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த தாலிபான் கவர்மெண்ட் இல்லாத வரைக்கும் ஆனால் இந்த தாலிபான் கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியா சப்போர்ட் வந்து கம்மியாயிடும் ஓகேங்களா ஸோ சைனா வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்கு பில்ட் பண்ணிட்டுருக்கு சைனா வந்து ஏன் பில்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஆப்கானிஸ்தானை வந்து யூரோப் கிட்ட இருந்தும் ரஷ்யா கிட்ட இருந்தும் காப்பாற்றுறதுக்காக ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஆப்கானிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வளம் வாய்ந்தது அந்த இடம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் அங்கே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்தே இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா பீஜிங்க்கு வந்து இந்த என்ன அப்படின்னா இங்கே உய்குர் முஸ்லீம்ஸ் அப்படிங்கிற பிரச்சனை அதாவது சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் உய்குர் முஸ்லீம்ஸ் அப்படிங்கிறது பிரச்சனை அதுக்கு வந்து தாலிபான் ஆக்ட் பண்ணி அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் ரெண்டு பேரும் இந்த டீலை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இந்த பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக் கோரிடார் இது எல்லாத்தையும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் கொண்டு போகிறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்து என்ன அப்படின்னா தாலிபான் வந்து இஸ்லாமிக் எமிரேட் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு உலகம் முழுக்க வந்து இந்த இஸ்லாமிக் எமிரேட்டை கொண்டு வரணுன்ட்டு ரொம்ப போராடிட்டுருக்காங்க அதில் ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா உமன் எஜுகேஷன் வந்து இங்கே என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது இப்போது ஓகேங்களா ஸோ தாலிபானில் பெரிய பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது இங்கே நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா தாலிபானுக்கும் சைனாவுக்கும் ரிலேஷன் ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னா அது இந்தியாவுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி தாலிபானை வந்து வளர்த்து விடுறது பார்த்தோம் அப்படின்னா கடைசியாக வந்து அந்த நாட்டுக்கே பிரச்சனையை உண்டாக்கிடும் இது வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நம்ம அமெரிக்கா அதாவது என்ன அப்படின்னா அமெரிக்கா தான் தாலிபானுக்கு வந்து நிறைய ஃபண்டிங் பண்ணாங்க ஃபைனலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அமெரிக்காவே அட்டாக் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதே வந்து சைனாவுக்கும் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ட்டு ஃபைனலாக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து இந்தியாவுக்கு ரிலேட்டடாக வந்து நிறைய சொல்லலை அதனால தான் நான் ரொம்ப டீப்பாக போகல ஆனால் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இப்படி தான் வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு இன்னொரு அனாலிசிஸில் உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் நன்றி வணக்கம்